ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് കെ ടി യു ബി ടെക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എസ് ഫോറിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൌണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു അസംബിൾ എ പീസ് ഓഫ് മിഷനറി ഈസ് എ റാൻഡം വാരിയബിൾ ഹാവിംഗ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ with the mean 12.9 minutes 12.9 minutes and standard deviation 2 minutes 2.0 minutes 2 minutes what are the probabilities that the assembly of a piece of machinery of this kind will take at least 11.5 minutes first question randam question anywhere from 11.0 to 14.8 minutes appo idoru നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൈം ടേക്കൺ ടു അസംബിൾ എ മിഷനറി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സസ് ഇവിടെ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് X is normally distributed with parameters mu, mean എക്സ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മ്യൂ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവേഷൻ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മ്യൂ സിഗ്മ ഇത് ദിസ് മ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് വൺ എസ് സിഗ്മ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ പീസ് ഓഫ് മിഷനറി ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് വിൽ ടേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ പി ഓഫ് എക്സ് At least 11.5 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എക്സിനെ നോർമൽ വാരിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് സെഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ പി ഓഫ് എക്സിന് പകരം അവിടെ സെഡ് വരുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ബൈ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 11.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മൈനസ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാളും വലിയ സെഡിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറുവ് ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കറുവാണ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ വരും നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വരും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അതിനേക്കാളും വലിയ സെറ്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ ഇത് മൊത്തം വരും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ സീറോ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള വാല്യൂന്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കി കണ്ട് പിടിക്കുക സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇത് ടേബിൾ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന
x मारेटर डॉस एट वेरियम लेस देन 14.8 माइनस 12.9 बाय 2, व्हिच इज इक्वल टू सिंपलीफाई चिया सिंपलीफाई जी रहना हमको कितना था p ऑफ माइनस 0.95 which is less than z less than 0.95 okay minus 95 modala plus 95 varela value ana nammal calculate cheyyanadu njan ivada table means ivada figure varikam okay bolu idana minus 0.95 idana plus 0.95 alle ivada ningalla area nu parayumbo rendum ore value ayidondu ee rendu area symmetric a irikkum appo ee zero modala idu varela area calculate cheyidukka adane 2 kondu multiply cheyyanadu namukku endu kittum Total area kitam. That is, this is equal to 2 into probability of 0 less than z less than 0.95. E value now ki table now ki kandu di kyaam. It is 2 into kitam na 0.3289 na na. 0.3289. So, for the final value is 6578. 0.6578 now ka answer. It is a random question da answer. Okay, what is the symbol I did see on the question na na 2018 December la na e question. Okay. Second question, okay, go 5% of the observations in the normal distribution are below 5 and 25% of the observations between 5 and 25. Find the mean and standard deviation. In the 2019 mail, question 2019 mail, question question 8 marks we will talk about the normal distribution of observations. 5% observations below 5. That is, if x follows a normal distribution, then x less than 5 is 0.5. 5 is the same as the observations. Probability x is the value of 5 is the same as probability 5%. 5% is the same as 5%. 0 0.05 5% is probability and one more equation is given then that, um, between 5 and 25 there are 25% of observations About 5 less than x less than 25 is 0.25 ok these two equations we have to calculate the value calculate the calculate the mu and sigma Calculate in the Noki Golu. In the percent normal distribution, Lana Le. Namka the net table of UC the Del calculate in Angular standard normal distribution. Aki Martin Le. For standard normal distribution, Aki to Marti Golu. Martin Bonoka first equation in Angatum P of Z less than Z than or another than there, you know, X minus mu by sigma less than phi minus mu by sigma, which is equal to point zero, sigma and atom point zero five. And then down the equation P of phi minus mu by sigma less than x minus mu by sigma less than 25 minus mu by sigma. Okay, which is equal to 0.25. Then the equations are now figured out. Then the first equation we can modify P of z less than E value. A value then for calculating and z star nurkumu. Z star is 0.05. Okay, then now the equation is equal to P of the Z star and already number two Z star less than Z less than Z star star. Then the value is number two, it's point two five. And it goes here again. And the table no kita namaka curve means uh area calculated in a gila. Then the curve position of the number end. Pine and it will figure again. Uh suppose the area figure on the area. Now, we will look at z star and the z, z less than z star, 0 0.05. z less than is the same as the e side. We will mark the area. Minus infinity is the same as the area. The area is the same as the area. That is the z star and the position of the area. z star and the position of the area. z star and the position e side is the same as the area. The positive side is the same as the area. Area or the point five plus another area. Like, but another area that I can say, a value area that I can and less than or above obviously, but the middle area. That under is a star and a position of the area. The area here area on the number that I put on the other point is zero five. I turn the line. I will take this as a star. Okay, a part of the equation on the number of the star and the position. I guess I'm slider 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഓബിയസ്ലി എവിടെയാണുള്ളത് ഈ സൈഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ ഇനി സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഈ സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ ബാലൻസ് ഏരിയ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ എത്രയാ വരിക പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ വരിക അല്ലെ കാരണം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെയും സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഏരിയ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് നന്നേക്കണം അപ്പൊ സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെ പൊസിഷൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കുമോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കുമോ പറഞ്ഞേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതായത് സീറോ വരേക്കുള്ള ഏരിയ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും എവിടെ വന്നിട്ടില്ല പോയിന്റ് ടു ഫൈവിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സീറോന്റെ അപ്പുറത്തല്ല സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറും എവിടെ തന്നെയാണ് വരിക ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് വരിക ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏരിയ അതായത് സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെയും സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിന്റെയും ഏരിയ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കണ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്താണ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് പറയാലോ സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഏരിയ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ലെസ് ദാൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം P of 0 less than Z less than Z star, which is equal to 0.5 minus 0.05, that is equal to 0.45 meter. Now, Z star is equal to area, 0 more than Z star is equal to E kind of area, 0.45 meter. Now, we have to get it. 0.45 meter in the area, we have to get the value of the value of the value. ടേബിൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കും ടേബിൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നോക്കുക ഈ ടേബിളിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കുക പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എക്സാക്ട്ലി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല നല്ല അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സോറി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അത് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പൊ സെറ്റ് സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മുതല സെറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ വരെയുള്ള ഏരിയ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഈ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് ടു സീറോ അല്ലെ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് ഏത് ഏരിയ വരിക ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഏരിയ അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ സെഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും ഏരിയ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇത്രയും ഏരിയ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഏരിയ കിട്ടില്ലേ അത് പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പോയിന്റ് ടു ഏരിയ വരുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു ഏരിയ വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുക പോയിന്റ് ടു വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ വാല്യൂ
അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ആണ് ദിസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു അതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇത് ക്രോസ് ആയി വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് മ്യൂ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ മ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സോറി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മ്യൂ വരും ഓക്കെ ദെൻ മ്യൂ വരുന്ന രണ്ട് ടേമുകൾ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മ്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു മ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ദർ ഫോർ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്നൊക്കെയാണ് വരിക വാല്യൂ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഒക്കെ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റോ എന്തൊക്കെ വാല്യൂ ആണ് വരിക ഓക്കെ എനിവേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ കിട്ടണം സിഗ്മായും കൂടെ കിട്ടണം സിഗ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഈ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്ന് വരും ദ ഫോർ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻഡ് സിഗ്മ ഇസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സിഗ്മ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും എടുക്കുന്ന ഏരിയ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിവേ രണ്ട് വാല്യൂസ് മ്യൂ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ രണ്ട് പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബറിലും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മെയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു